Mabuhay DX, isa sa mahahalagang impormasyon na itinatala ng mga amateur radio operators ay ang signal report. Mapa manual logging o electronic log, simple QSO or contest QSO, Palagi nating makikita ang signal report dahil ito ay isa sa mga bumubuo sa QSO details. May dalawang Q codes na associated sa signal report. Ito ay ang QRK, shorthand for how do you receive me, at ang QSA para sa what is the strength of my signals. Bilang mga bagong amateurista, mahalagang ma-guide kayo sa tamang pagbibigay ng signal report at ang pag-analyze nito. May tatlong components ang signal report. Ang R para sa readability, S for strength, and T for tone. Ang signal report ay actually a code at ang amateur radio community sa buong mundo ay may reporting system na pinagbabatayan para sa assessment ng quality of a radio signals. May two-digit number code para sa signal report ng phone SSB mode at may three-digit number code para sa signal report ng CW operations. Ang code ay dinevelopped ng amateur radio operator na si Arthur W. Broughton, Whiskey 2, Bravo Sierra Radio noong 1934. Ang code ay very similar sa radio regulations ng International Telecommunication Union na nakodified noong 1938. Para sa readability component, ito ay nasusukat on a scale of 1 to 5. Narito ang description ng bawat code. Self-explanatory ang ilang mga description. Kung wala kang maintindihan sa kahit anong sinasabi o tinatransmit niya, bigyan mo ng scale of 1. Kung sa pagkakataon na naunawaan mo ang lahat ng kanyang transmission ng walang kahirap-hirap, i-assess mo ng scale of 5. Perfectly readable. May quantitative value for signal strength na kadalasang ibinabase sa S-meter ng mga radio receivers. Pero in practice, ang signal strength component para sa RST reporting system ay qualitative assessment measured on a scale of 1 to 9. Narito ang description para sa assessment ng signal strength. S1 para sa pinakamahinang signal at halos hindi na maramdaman. At S9 para sa pinakamalakas na signal strength. Sa pagbibigay ng signal report, palagi ang una ang code of readability followed by the code of signal strength. And then additional tone codes kung CW operations. Sa voice transmission, ang signal report na 59 na binibigkas din ng 5 by 9 or 59 ay nagpapahiwatig ng perfectly readable and extremely strong signals. Para sa mga exceptionally strong signals, may mga amateur radio operators na gumagamit ng quantitative number of decibels in excess of S9. Ito ay binabase nila sa kanilang S-meter. Mag-assess ng signal report sa tamang combination. Hindi maaaring maging perfect ang readability kung ang signal ay fainting o barely perceptible. Paningit na paalala? Wala po tayong zero sa ating RST reporting system. Para sa mga future admirers and operators ng CW, may tone component para sa signal report. Ang tone ay ina-assess on a scale of 1 to 9. Ngunit huwag mag-alala, hindi naman mahirap mag-assess ng tone signals dahil practically nowadays, ang mga high-end at solid-state radios ay may mga well-regulated at fully filtered na mga power supplies. 
Kaso pangkaraniwan o most common na ang tone report na 9. Narito ang description sa bawat code ng tone signal. Para sa mga operators na gumagamit pa rin ng tube equipment o may mga wiggy power supplies, bigyan sila ng anes tone report para matroboshoot nila ang kanilang mga radios kung kinakailangan. Para sa may mga metikulosong pandinig at bihasana sa pag-assess ng tone signals, may ilang suffix code na idinadagdag bukod sa 3-digit number code. Kung ikaw ay makatanggap ng RST report na 599K, ibig sabihin ikaw ay may clear, strong, and perfect tone signal with butter zam key clicks. Para sa digital modes, Bukod sa readability and strength, quality ang kanyang third component. RSQ ang kanyang system of reporting. Dahil ang digital modes ay kadalasang ginagamitan ng interface and softwares, ang RSQ assessment ay with the aid of a computer and digital mode programs. Narito ang reference table para sa digital signal report. Beep, 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 beep.